14. marca 1934 v stredu sa v Chicagu v štáte Illinois narodil elektrotechnik, letecký inžinier, stíhací pilot a americký astronaut Eugene Andrew Jean Cernan, ktorý v rámci vesmírneho programu NASA absolvoval až tri vesmírne misie – Gemini 9A, Apollo 10 a Apollo 17. Počas misie Apollo 17 sa stal 11. človekom, ktorý sa prešiel po mesiaci. Na konci tretieho a zároveň posledného výstupu na mesačný povrch sa vrátil do lunárneho modulu až po kolegovi Harrisonovi Schmidtovi a stal sa posledným človekom na mesiaci v rámci programu Apollo. Starí rodičia Eugenia Andrew Sernana z otcovej strany, Štefan Černian a Anna Rodena Lučanová boli rodákmi z Vysoké nad Kisucou. Obec Vysoká nad Kisucou, pamätajúc na svojho slávneho rodáka, pripravila 14. marca 2024, teda v deň nedožitých 90. narodenín Ea Sernana v sále kultúrneho domu prednášky venované vesmíru. Prednášajúcim nebol nikto iný ako inžinier Tomáš Pribil, ktorý pôsobí ako kurátor letectva a kozmonautiky Technického múzea v Brne. Je publicistom v oblasti kozmonautiky a autor mnohých kníh literatúry faktu. Osobne navštívil všetky kozmické strediská NASA, 
stretol sa s viac ako 260 kozmonautmi, medzi ktorými bol i E.A. Sernan, obedovali totiž spolu v Prahe, videl štartovať všetky americké raketoplány, obrovskú raketu SLS, nosiče Falcon 9 či Falcon Heavy. Prvá prednáška o 9.30 pod názvom Jeden deň na obežnej dráhe bola určená žiakom 5. až 9. ročníka a okrem žiakov zo základnej školy z Vysokej nad Kisucou si ju vypočuli i žiaci z Makova, Korne, no i členovia neregistrovaného turistického spolku Seniorov Kisúc. V jedinečnom podaní inžiniera Tomáša Pšibila sa zaplnená sála kultúrneho domu vo Vysokej nad Kisucou dozvedela, v čom sa život kozmonautov, vďaka absencii gravitácie, líši od toho, ako fungujeme normálne na Zemi, ako vyzerá kozmický záchod a ako sa používa, čo je to kozmická strava a ako chutí, ako si kozmonauti strihajú vlasy, kde odpočívajú, akým spôsobom riešia zdravotné problémy, jednoducho ako vyzerá ich bežný deň na obežnej dráhe. To, co starší z nás prožívali před 50 60 lety, tak teď se chystá právě pro nás. Druhá prednáška o 17. hodine pod názvom Po Apolu prichádza Artemis alebo Zo Zeme opäť na mesiac bola venovaná aktuálnemu vesmírnemu programu NASA, ktorý sa volá Artemis. Auditorium sa dozvedelo jedinečné informácie o unikátnej technike pre trvalý návrat človeka na mesiac, vyvíjanej nezávisle na sebe Spojenými štátmi a Čínou, aký majú letový poriadok, ako budú vyzerať ich rakety, lode, skafandre a vôbec, kedy sa dočkáme ďalšieho malého kroku pre človeka. Vo svojich prednáškach inžinier Tomáš Pribil poutvoril dvere do kuchyne dobývania vesmíru, veď kto vie, možno niektoré zo zúčastnených detí sa raz vydá v stopách svojho slávneho rodáka Eugenia Andrewa Sernana, ktorý je právom považovaný za jednu z najvýznamnejších svetových osobností 20. storočia.